हेलो एवरीवन आई होप आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे आज का हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर है हाइपरटेंशन पे फार्माकोलॉजी के जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वो आप बाद में देख सकते हैं ये टॉपिक आपका फाइव मार्क्स का फाइनल एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप आज के इस लेक्चर को ध्यान से सुनना जिसमें मैं क्वेश्चन के सभी आंसर्स करूंगी हाइपरटेंशन के डेफिनेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स उनके नाम हम आपको याद होने चाहिए आपको लिख के आने हैं तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है डेफिनेशन हाइपर टेंशन हाइपर का मतलब ज्यादा टेंशन मतलब टेंशन होना तो इसकी डेफिनेशन आप खुद से ही बना सकते हो जब बीपी जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हाइपर टेंशन इट्स आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर इट इज ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन ये नहीं है कि बीपी एकदम से ही शूट कर जाता है ऐसा नहीं है टाइम टू टाइम लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है इन विच ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड आर्टरीज का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है इट इज ए कॉमन कार्डियो वेस्कुलर डिजीज अफेक्टिंग वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन परसिस्टेंटली हाई बी अगर बीपी लगातार बढ़ता रहे तो इसके डैमेजिंग इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स पे दिखते हैं लाइक हार्ट ब्रेन आईज एंड किडनीज अब हाई ब्लड प्रेशर से पहले हमें ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल मेजरमेंट है वो तो पता होने चाहिए तो ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है एम एम एच जी और ये दो तरह का होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सिस्टोलिक जब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे और जब हार्ट रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नॉर्मल मेजरमेंट क्या होती है सिस्टोलिक की लेस देन वन ट्वेंटी एंड डायस्टोलिक की लेस देन एटी एम एम एच जी अब प्री हाइपरटेंसिव स्टेज हाइपर टेंशन मतलब जो बीपी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे पहले की स्टेज जब 120 से तो ज़्यादा होता है पर 139 के नीचे रहता है दैट इज प्री हाइपर टेंशन स्टेज और डायस्टोलिक 80 टू 89 के रेंज में रहता है हाइपर टेंशन की दो स्टेजेस हैं स्टेज वन जिसमें स्टेस्टोलिक बी पी वन टू वन के रेंज में रहता है और डायस्टोलिक नाइन्टी टू नाइन्टी हाइपरटेंशन की स्टेज टू में सिस्टोलिक बीपी मोर देन 160 बढ़ जाता है और डायस्टोलिक 100 से ऊपर बढ़ जाता है सो दिस इज टेरिफिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट ये फॉर्मूला है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू पेरिफ्रल रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है ब्लड प्रेशर क्या होता है जो हर्ट हमारा पंप करके ब्लड देता है दैट इज कार्डियक आउटपुट इन मल्टीप्लाई करेंगे पेरिफ्रल रेजिस्टेंस जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल है वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस पर प्रेशर लगाएगी दैट इज पेरिफ्रल रेजिस्टेंस अब हम बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्री लोड जो हमारा सर्कुलेटिंग uh, ब्लड है उसके वॉल्यूम को अगर हम कम कर दें तो कम ब्लड जाएगा हार्ट के पास हार्ट कम ब्लड पम्प करेगा और कम कार्डिक आउटपुट आएगा सेकेंड थिंग है कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ हार्ट हार्ट रेट अगर हम कम कर देंगे तो भी हमारा कार्डिक कार्डियक आउटपुट कम आएगा थर्ड थिंग है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर वेजो वेसल्स जो है हमारे ब्लड वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं उसकी वजह से बीपी बढ़ता है अगर हम वेसल्स को डायलेट कर देंगे तो पेरिफर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से बीपी फिर से कम हो जाएगा तो इन सभी फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनको क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसमें सबसे पहला है एस इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ये एंजियोटेंसिन टू को बनने से इनहिबिट करते हैं जिसका काम होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को रोक के दिस विल हेल्प इन डायलिटेशन ऑफ आर्ट्रीज दैट विल हेल्प इन डिक्रीज इन पेरिफ्रल रेजिस्टेंस जिसके कारण बी घटेगा डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन ये एक और काम करेंगे क्या डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन विच विल फर्दर डिक्रीज इन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा हमारी बॉडी में यानी कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टू लोवरिंग इन बी डिक्रीज इन सिंपथेटिक एक्टिविटी सिंपथेटिक का काम होता है ब्लड 
प्रेशर ज़्यादा करना उसको रोक के ये ब्लड प्रेशर कम करने में हमारी हेल्प करेंगे रट लो इन ड्रग्स के नाम क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम्स में लिख के आने हैं ड्रग्स के नाम में कैप्टोप्रिल एंड रामिप्रिल नाउ द सेकेंड इज एनजियोटेंसिन टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए आर बी एनजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर हमारी ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं उन पर एनजियोटेंसिन टू रिसेप्टर्स होते हैं एनजियोटेंसिन टू उन पर बाइंड होने से रोकता है ये सो दिस विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ एनजियोटेंसिन टू बाई प्रिवेंटिंग द एनजियोटेंसिन टू फ्रॉम बाइंडिंग टू एनजियोटेंसिन टू रिसेप्टर्स ऑन मसल्स सराउंडिंग ब्लड वेसल्स इसका रिजल्ट क्या होगा ब्लड वेसल्स विल डायलेट एंड ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज इनके ड्रग्स हर हर एक आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको लिख के आने सो ड्रग्स आर लोजार्टन एंड कॉन्डिजार्टन थर्ड इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम का काम क्या होता है इंक्रीज द एक्साइटमेंट ऑफ द हार्ट मसल्स तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम क्या होगा टू डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स एंड इट विल अलाउ द ब्लड वेसल्स टू रिलैक्स This is useful in elderly patients and in patients with angina, asthma and diabetes. Examples are varapamil and nifedipine. Now the fourth one is diuretics. Jisme sabse pehla hai thiazide diuretic. These control the hypertension by inhibiting resorption of sodium and chloride ions from the DCT, yani ki distal convoluted tubules in kidney. सो दे प्रमोट द सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन जितना ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से रिड्यूस होगा उतना ही ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा तो ड्रग्स का नाम है क्लोरोथायाजाइड लूप डाइ कहाँ पर काम करती है एल ओ एच लूप ऑफ हैंडले पे मेनली ऑन थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पे These are not routinely used in hypertension, except in presence of renal या फिर cardiac failure. For example, furosemide. Now the third one is potassium sparing diuretics. These medicines that increases the diuresis. Diuresis means urination without the loss of potassium. Example है अमाइलोराइड Now the fifth one is sympatholytic agents. इनका काम होता है sympathetic activity को कम करना तो it will decrease the sympathetic activity. Also decrease the heart rate, cardiac output, peripheral resistance, and automatically it will lower the blood pressure. So these are of further four subtypes: centrally acting adrenergic drugs, which is the example of methyl dopa. Second is beta adrenergic blockers, which is the atenolol, or you can add propranolol. Now the third one is beta adrenergic blocker with alpha blocking activity. इसका example है labetalol. And the last is alpha adrenergic blockers. इनके examples है prazosin and phentolamine. Now the sixth one is vasodilators. जो blood vessels को dilate कर देंगे peripheral resistance जो है वो कम हो जाएगा और blood pressure automatically कम हो जाएगा अगर केवल arteries पर काम करने की बात आई तो एग्जाम्पल से हाइड्रोलाजिन and arteries and veno dilators are sodium nitroprusside. Just a recap: classification of anti-hypertensive drugs. First is AC inhibitor. Second is ARB, angiotensin receptor blocker. Third is calcium channel blocker. Fourth is diuretics. Fifth is sympatholytic agents. And the last one, sixth is vasodilators. अब last topic है hypertensive crisis. Most important because it is a medical emergency, which is characterized by high blood pressure. Actually, very high blood pressure. Systolic blood pressure. Pressure is more than 220 and diastolic is more than 120 mmHg. It further leads to multiple organ damage like retinopathy, encephalopathy, and renal dysfunction. The BP should be reduced by not more than 25 percent within minutes of two hours. Then. टू वन सिक्सटी बाई हंड्रेड एम एम एच जी विद इन टू टू सिक्स क्योंकि हमें ये धीरे धीरे स्लो डाउन करना होता है तो ड्रग्स यूज इन आई वी इफ्यूजन आर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विच इज स्टडीड इन आर्टीरियल एंड वीनो डायलेटर्स नाइट्रोग्लिसन एंड लेबेटेलोल एक्सेप्ट्रा सो दिस वॉज योर लेक्चर अबाउट एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स आई होप आप सभी को समझ में आया होगा फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू एंड बी हैप्पी